नमस्कार कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय पलूस महाविद्यालय के प्राचार्य मान्य डॉक्टर आर एस सावके सर संकल्पनेत व विचार साकार ऑनलाइन सी ऑनलाइन लेक्चर सीरीज या ऑनलाइन लेक्चर सीरीज का आज का दावा दिवस दहाव्या दिवसी व्याख्या दे मन मान्य डॉक्टर संगीता पाटिल मैडम आज मैं उब है तो गुरुस्थानी व मार्ग मार्गस्थानी मान्य डॉक्टर संगीता पाटिल मैडम कर पाटिल मैडम इतिहास विभाग प्राध्यापक मन काम करता है तेनी वर्ष रा, राष्ट्रीय सेवा योजने सा काम के ज्यादा विविध कमिटिया महाविद्यालय मध्य कार्यरत कमिटिया मध्य सुधा कार्यरत समाजासाठी ज्या वेळेला काहीतरी करण्याची वेळ येते त्या वेळेला पाटील मॅडम यांचा पुढाकार हा वाकण्याजोगा असतो प्रत्येक ठिकाणी त्या हिरारीनं भाग घेत असतात आणि याचीच एक पोच पावती म्हणून महाराष्ट्र शासनेचा जो राष्ट्रीय सेवा योजनेसाठी पुरस्कार दिला जातो त्यासाठी त्यांना प्रथम पुरस्कार प्राप्त झालेला आहे म्हणजे राज्य पुरस्कार विजेते म्हणून संगीता पाटील मॅडम यांचा उल्लेख केला तर ते वावग ठरणार नाही मी या माध्यमातून त्यांना या पुरस्कारासंबंधी त्यांना अभिनंदन करतो आणि त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो ज्या आजच्या व्याख्या आहेत पाटील मॅडम यांचा आजचा विषय आहे क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले आपल्या सर्वांना ज्ञात आहे की एकोणाव्या शतकामध्ये जी परिस्थिती होती ती स्त्रियांसाठी अनुकूल अनुकूल नव्हती त्यावेळेला स्त्रियांची परिस्थिती ही अतिशय बिकट होती आणि समाजामध्ये स्त्रीला कोणत्या कोणतंही स्थान दिलं जायचं नाही व ते शैक्षणिक बाबतीत असेल देखील किंवा बाकीच्या बाबतीमध्ये अशा परिस्थितीमध्ये ज्योतिबा व सावित्रीबाई या दाम्पत्यानं समाजासाठी कार्य करून समाजापुढे एक आदर्श निर्माण केला या सावित्रीबाईच्या कार्याचा आढावा घेण्यासाठी आज मी निमंत्रण करतो आजचे व्याख्याते डॉक्टर संगीता पाटील मॅडम यांना धन्यवाद कलावाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय पलूस चे प्राचार्य डॉक्टर आर एस साळुंखेसर आणि सर्व प्राध्यापक सर्व टेक्निकल विभाग यांनी मला आज आपल्यासमोर लेक्चर सिरीजमध्ये विषय मांडण्याची जी परवानगी दिली त्याबद्दल प्रथमता मी त्यांची आभारी आहे माझ्या आजचा जो विषय आहे हा क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांचं थोडक्यात कार्य मी मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहे जर आपण बघितलं एकोणीसावं शतक आणि एकोणीसाव्या शतकातील शूद्र दलित समाजासाठी कार्य करणाऱ्या भारतातील पहिल्या शिक्षिका स्त्री चळवळीच्या पहिल्या नेत्या सामाजिक क्रांती जे ह्या पहिल सामाजिक क्रांतीच्या अग्रदूत पददलितांच्या कैवारी आणि प्रौढ शिक्षणाच्या पुरस्कर्त्या म्हणून क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांचं स्थान अढळ असलेलं आपल्याला दिसून येतं महाराष्ट्राचा जो पुरोगामी इतिहास आहे या महाराष्ट्राच्या पुरोगामी इतिहासामध्ये सावित्रीबाई फुले यांनी केलेलं कार्य अतिशय महत्वाचं आहे मग शैक्षणिक सामाजिक वाङ्मयीन हे जे कार्य हे कार्य अत्यंत महत्वाचं आहे सावित्रीबाई फुलेंनी विद्येची महान क्रांतीची ही विद्येची महान क्रांती करून मोठ्या स्त्रियांना आणि हजारो वर्षे गुलामगिरीमध्ये पिचत पडलेल्या शुद्रांना अक्षर ज्ञान दिलं आणि अक्षर ज्ञान देऊन त्यांचा उद्धार केला समाजातील अज्ञान अंधकार दूर करण्यासाठी शिक्षण हाच उत्तम उपाय असल्याचं त्यांनी ओळखलं आणि त्यांनी आपल्या कार्याला सुरुवात केली सावित्रीबाईंनी फक्त शैक्षणिक कार्य जे आहे हे शैक्षणिक कार्यातच अमुलाग्र बदल केला असं आपल्याला म्हणता येणार नाही तर इतर कार्य जे आहे ह्या इतर कार्यामध्ये सुद्धा अतिशय हिरिरीनं पुढाकार घेतला पुरोगामी धोरण स्वीकारलं आणि अस्पृश्यतेवर हल्ला चढवला मग त्यामध्ये सती सती जाणं असेल केशवपणाला विरोध असेल विधवा पुनर्विवाह पुनर्विवाह असेल याचा पुरस्कार अशा सगळ्या अनेक सामाजिक क्षेत्रामध्ये शिक्षणाच्या माध्यमातून पदार्पण केलेलं आपल्याला दिसतं आणि समाजाला सुरक्षिततेचा जो वारसा आहे हा सुरक्षिततेचा वारसा दिलेला आपल्याला पाहायला मिळतो अशा 
या सावित्रीबाईंचा जन्म तीन जानेवारी अठराशे एकतीस रोजी सातारा जिल्हा आणि या सातारा जिल्ह्यातील नायगाव या ठिकाणी जाऊ सावित्री ही खंडोजी नेवसे पाटील यांची कन्या नेवसे पाटील अतिशय समतावादी होते ते पाटील घराण्याचा वारसा होता वतनाचा मान होता नायगाव परिसरातील लोकांच्या अडीअडचणी असतील गावाचे तंटे असतील ते मिटवणे जात पंचायत बोलवणे ही कामं हे नेवसे पाटील अतिशय निपक्षपातीपणे करत होते त्यांचा गावामध्ये आदरयुक्त असा दरारा होता मग गोरगरीब कुणबी शेतकरी यांना ते मदत करत होते त्यामुळे परोपकार वृत्ती निरपेक्ष बुद्धी गोरगरीबांच्या विषयी कनव याबाबतचे जे संस्कार आहेत हे संस्कार सावित्रीबाईंना जन्मजात मिळालेले होते बापाचा करारीपणा परोपकार वृत्ती आणि त्याचबरोबर त्यांची आई लक्ष्मीबाई यांचं जे सौंदर्य आहे हे सौंदर्य घेऊनच सावित्रीबाई अवतरलेल्या होत्या सावित्रीबाई अत्यंत जिद्दी अतिशय साहसी आणि नवविचारांचा स्वीकार करणाऱ्या आणि सेवाभावी वृत्ती त्यांच्याकडे होती गरिबांविषयीची जी करुण आहे ह्या गुणांचा तर त्यांना त्यांच्या आयुष्यामध्ये लाभच झालेला आपल्याला दिसतो अशा या सावित्रीचा विवाह ज्योतिबांच्या बरोबर झाला ज्योतिबांच्या पूर्वज जर आपण बघितले तर सातारा जिल्हा आणि या सातारा जिल्ह्यातील खटाव तालुका खटाव तालुक्यातील कटवून गावचे गोरे होते पण पुढे व्यवसायानिमित्त पुण्याला गेले आणि व्यवसायानिमित्त पुण्याला गेल्यानंतर तिथं फुलांचा व्यवसाय करू लागले आणि त्यांना फुले हे आडणा पडलेलं आपल्याला दिसून येतो ज्योतिबा लहानपणीच मातृसुखाला पोरखे झालेले होते त्यांची जी मावस बहीण होती सगुणा ती ज्योतिबा तिला आऊ म्हणत होते यांनीच त्यांचा सांभाळ केला आणि अठराशे चाळीस मध्ये ज्योतिबांचा सावित्रीबाई बरोबर विवाह झाला त्यावेळी सावित्री नऊ वर्षाची होती तर ज्योतिबा तेरा वर्षाचे होते हा विवाह सोहळा म्हणजे सन्माननीय शक्तींचा प्रीती संगम होता या प्रीती संगमानं पुढं डावळण घेतलं आणि युग प्रवर्तक आणि क्रांतीच्या दिशेनं वाटचाल केली या प्रीती संगमानं स्त्री शुद्राती शुद्रांच्या सर्व सर्वक्रश गुलामगिरीच्या शृंखला जे ह्या तोडल्या आणि या धगधगत्या प्रवाहानं विषमता रूपी पांढरपेशांचा जो बांध आहे हा बांध उद्ध्वस्त केला या उभा महाराष्ट्रासाठीच नव्हे तर संपूर्ण भारत जो ह्या संपूर्ण भारत वर्षासाठी ज्ञान न्याय बंधुता समता स्वातंत्र्य नीतिमत्ता आणि मानवतावादी महास्तोत्र जे होत हे जन्माला घडलेलं आपल्याला दिसतं ज्योतिबांची आई चिमणावे ह्या ज्योतिबा लहान असताना बघितलं आपण की मृत्यू पावल्या ज्योतिबांचा सांभाळ आवणी केला ज्योतिबांच्यावर आऊचा फार जीव होता आपल्या मायेच्या पंखाखाली गोऱ्या मुलांच्या सहवासामध्ये ज्योतिबांची वाढ उत्तम प्रकारे होत होती गोऱ्या अधिकाऱ्यांच्या प्रमाणच ज्योतीन सुद्धा खूप शिकावं खूप मोठं व्हावं असं औण वाटत होत आणि औ त्यांच्यावर संस्कार करत होत्या अतिशय प्रेम करत होत्या औ औंच्या विषयी ज्योतिबा म्हणतात आईसारखं दैवत नाही हे मला माहिती आहे पण जिनं मला जन्म दिला ती आई मला आठवत नाही पण ही उणीव माझ्या औन भरून काढली तिला काय वाटायचं तिला वाटायचं मी मोठं व्हावं ती मला ज्ञानबोध करायची लहानपणी माझी फारच काळजी घ्यायची तिनं मला कधीही न कमी पडणारी जी संपत्ती आहे ही संपत्ती दिली ती संपत्ती कुठली होती तर ज्ञान संपत्ती होती आणि धन्य ती माझी आऊ पुढं ज्योतिबा म्हणतात आऊन मला नुसतं जगवलाच नाही तर आऊन मला माणूस म्हणून कसं जगायचं आणि माणूस बनवलेलं दिसून येतो आणि त्याचबरोबर दुसऱ्याच्या मुलावर प्रेम कसं करायचं हे मी शिकलो कुणापासून तर हे शिकलो मी आऊ पासून अशी ही आऊ धन्य असलेली आपल्याला दिसते ज्योतिरावांची शिक्षणामुळं किंवा जीवन जगत असताना विविध जे त्यांना प्रत्यक्षामध्ये आलेले जे अनुभव होते या अनुभवांच्या मुळे जी वैचारिक जडणघडण आहे ही वैचारिक जडणघडण ज्योतिबांची घडलेली दिसून येते स्वतः शिक्षण घेत असताना ज्योतिबांना अनेक अडचणी आलेल्याच होत्या 
ज्यावेळी आपण ज्योतिबा ज्योतिबांचा अभ्यास करतो त्यावेळी कळत की हा एक हे एकोणीसावं शतक आणि या एकोणीसाव्या शतकामध्ये आलेले अनेक प्रसंग आणि त्यामध्ये ज्योतिबा घडत गेले पण स्वतः तर घडलेच घडले पण सावित्रीला सुद्धा ज्योतिबांनी घडवलं त्यांची मावसबाई सगुणाबाई आणि सावित्रीबाई यांना त्यांनी प्राथमिक शिक्षण जे होतं हे प्राथमिक शिक्षणाचे धडे जे हे धडे शेतातील धूळपाटी जी आहे ह्या धूळपाटीवर दिलेले आपल्याला दिसू ज्योतिबा आणि सावित्री बहिशी मानवी हक्क किंवा त्यांची जी चर्चा व्हायची ह्या दाम्पत्याची जी चर्चा व्हायची ही कशावर चर्चा व्हायची तर मानवी हक्क काय आहे त्याची कर्तव्य काय आहे जातीभेद कशा प्रमाणे वाढलेले आहे उच्च निच्च भेदभाव यामुळे समाजाची जी समाज आहे हा समाज खाली कसा जात आहे या विषयावर अगदी तासन तास चर्चा ज्या ह्या चर्चा ज्योतिबानी सावित्रीच्या सावित्रीबाईंच्या वैच्या त्यामुळे या वैचारिक देवाणघेवाणीमुळं सावित्रीबाईंच्या जाणीवा ज्या होत्या ह्या सावित्रीबाईंच्या जाणीवा प्रगल्भ बनलेल्या आपल्याला दिसून येतो सावित्रीबाई आणि सगुणाबाई यांना तर प्राथमिक शिक्षणाचे धडे ज्योतिबानी दिले पण नंतर पुण्यातील नॉर्मल स्कूलमध्ये त्यांना घातलं आणि अठराशे सत्तेचाळीसला त्यांनी तो अभ्यासक्रम पूर्ण केला त्याच्यानंतर अठराशे एकोणपन्नासला अहमदनगरला मिस फरारबाईंच्या शाळेमध्ये शिक्षकांच्यासाठी असणारं जे प्रशिक्षण आहे हे प्रशिक्षण त्यांनी घेतलं आणि त्या ट्रेड शिक्षिका झाल्या आणि ज्ञानदानाचं व्रत घे जे हे व्रत घेऊन त्या ज्ञानयोगी झालेल्या आपल्याला दिसत ज्योतिबा आणि सावित्री यांनी अठराशे अठ्ठेचाळीस ते अठराशे बावन्न या काळामध्ये पुणे आणि पुण्याच्या परिसरामध्ये जवळजवळ अठरा शाळा त्यांनी काढल्या आणि ह्या अठरा शाळा त्यांनी यशस्वीपणे चालवलेल्या दिसतात या शाळा चालवण्यासाठी अविसान असं परिश्रम घेतलं अगदी तहान भूक ते विसरलेले होते आणि या दाम्पत्यानं हा ज्ञानाचा यज्ञ जो आहे हा अहोरात्र प्रज्वलित ठेवलेला होता खर तर हा एक चमत्कार होता कारण का हा हे हा काळ आणि या काळामध्ये शाळा काढायच्या आणि त्या चालू ठेवायच्या ही काय साधी गोष्ट नव्हती ही अशक्य अशक्य कोटीतली ही गोष्ट असलेली दिसून येते आणि ती यशस्वी करून दाखवण्याचं काम या दाम्पत्यानं केलेलं आपल्याला दिसतं कारण शिक्षण जर आपण बघितलं तर शिक्षण हे समाज परिवर्तनाचं साधन आहे त्यांना शिक्षणातून करायचं काय होतं समाज जागृती करायची होती कारण जुन्या रूढी होत्या परंपरा होत्या अंधश्रद्धा होत्या बोळसट समजुती होत्या ह्या नाहीशा कर नाहीशा करायच्या होत्या कारण सामान्य लोक जो होता हे सामान्य लोक पशुतुल्य असं जे जीवन आहे हे जीवन त्या काळामध्ये जगत होते मग या सामान्य माणसांच्या मध्ये मनुष्यत्व कसं आणता येईल याचा विचार त्यांनी केला ज्यावेळी सावित्रीबाईंनी काव्यफुलं हा कथासंग्रह सॉरी काव्यसंग्रह लिहिला या संग्रहामध्ये त्या म्हणतात शूद्रांना सांगण्या जोना जोगा शिक्षण मार्ग हा शिक्षणाने मनुष्यत्व आणि पशुत्व हटते पहा फुले दाम्पत्यानं एक जानेवारी अठराशे अठ्ठेचाळीस ला पुण्यामध्ये बुधवार पेठेमध्ये पहिली मुलींची शाळा काढली भारताच्या इतिहासातली ही पहिली शाळा आहे या शाळेनं भारतीय स्त्री शिक्षण जे आहे ह्या स्त्री शिक्षणाचा पाया घातला गेला या शाळेच्या पटावर त्यांनी सहा मुली होत्या या शाळेमध्ये पहिल्या शिक्षिका पहिल्या मुख्याध्यापिका म्हणून सावित्रीबाईच काम करत असलेल्या दिसतात आता या काळामध्ये शाळा सुरू करत असताना सावित्रीबाईंना फार मोठा त्रास झालेला होता कारण सनातनी लोक आणि या सनातनी लोकांना ह्या शाळा कुलीन स्त्रियांनी शाळेमध्ये जावं आणि तिनं शिक्षकाचं काम करावं हे त्यांच्या पत्नी पडत नव्हतं त्यावेळी येता जाता त्यांची पिंगल करायची कुठं चिखल अंगावर फेकायचा असं अनेक कृत्य जे ही कृत्य करत होती पण या माऊलीनं तोंडातनं एक ब्रश शब्द सुद्धा काढला नाही खर तर आज आपण सावित्रीच्या पुढे नतमस्तक व्हायला पाहिजे इतकं मोठं कार्य जे हे मोठं कार्य सावित्रीनं स्त्री शिक्षणासाठी केलेलं आपल्याला दिसतं आणि त्यावेळी सावित्री शाळेमध्ये जात होती त्यावेळी गोविंदरावांचं काम इतरांनी भरलेलं होतं की कुलीन स्त्रियांनी शाळेमध्ये जावं मग आपली बेअभ्रू होईल अशा अनेक घटना होत्या त्यावेळी गोविंदरावांनी 
सनातनांचा होश नको म्हणून ज्योतिबांना सांगितलं एकतर सावित्रीला शाळेत जाण्याचं बंद करा किंवा घर सोडा ज्योतिबा आणि सावित्रीने फार विचार केला आपल्याला समाजाचं भलं करायचंय समाजाला चांगल्या मार्गावर आणायचंय शिक्षणानं समाज सुधारतो ही गोष्ट त्यांच्या मनाला पटली आणि त्यांनी घर सोडलेलं होतं पण आपलं कार्य जे हे कार्य सोडलेलं नव्हतं आपण जर बघितलं शिक्षणाबरोबर सावित्रीनं सामाजिक कार्यालाही हातभार लावलेला होता उदाहरणार्थ विधवा पुनर्विवाहाचा पुरस्कार केलेला होता कारण पूर्वीच्या काळी आपण जर बघितलं तर अतिशय लहान वयामध्ये मुलींचे लग्न होते जिला संसार म्हणजे काय जिला पती म्हणजे काय माहीत नसायचं जिचं खेळण्या बागडण्याचं वय असायचं अशा मुलींचा विवाह केला जात होता आणि बहुपत्नीत्वाची जी पद्धत आहे ही पद्धत आपल्याकडे चालू असलेली आपल्याला दिसून येते आणि त्याला विरोध जो आहे हा विरोध सावित्रीनं केलेला आपल्याला दिसून येतो जर आपण बघितलं अठराशे एक्क्याण्णवची एक आकडेवारी आहे त्या अठराशे एक्क्याण्णवच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रामध्ये शून्य ते चार वर्ष वयाच्या विधवा झालेल्या आईचं स्तनपान ही न सुटलेल्या अगदी शैशवावस्थेमधल्या निरागस कोमल बालिकांची संख्या किती होती तर तेरा हजार आठशे अष्ट्याहत्तर अशी होती म्हणजे बघा हे किती भयानक होतं स्त्रीच्या वाटप हे जे जीन आहे हे जीन अतिशय हलाखीचं असं जीन होतं आणि त्यामध्ये ह्या विधवांची परिस्थिती जी होती ही परिस्थिती तर अतिशय बिकट अशी परिस्थिती होती तिनं कुठल्याही समारंभाला यायचं नाही तिनं कुठल्याही कार्यक्रमाला यायचं नाही फक्त घरातला एखादा कोणाड आहे त्या कोणाड्यातच बसायचं अशी जी परिस्थिती आहे ही परिस्थिती व्हायची त्याच्याशिवाय तिचं केशोपन केलं जायचं ती बिघरूप दिसावी परक्या पुरुषाची नजर तिच्यावर पडू नये अशी जी प्रथा आहे ही प्रथा त्यावेळी होती त्या काळामध्ये सावित्री आणि ज्योतिबानी आठ मार्च अठराशे चौसष्ट रोजी शेनवी जमातीतील एका विधवा आणि विधुरांचा विवाह घडवून आणलेला होता हे जे कार्य होतं हे कार्य अतिशय महत्वाचं समाज सुधारणेचं पाऊल जे हे पाऊल टाकलेलं आपल्याला दिसून येतो त्याचबरोबर त्यांनी अतिशय महत्वाचं कार्य कुठलं केलं तर बाल हत्या प्रतिबंधक गृह अठ्ठावीस जानेवारी अठराशे त्रेसष्ट उघड कारण विधवा पुनर्विवाहाची सुधारणा लोकांच्या मध्ये पचनी पडणं हे काय लगेच शक्य नव्हतं जरी आपण आज एकविसाव्या शतकामध्ये वावरत असलो तरी सुद्धा विधवा पुनर्विवाह म्हणलं की आपला नाक वाकडं होतं किंवा चेहरा आपला पडतो की अरे चालीचा विवाह करायचा एकदा झाला आणि पुन्हा दुसरा करायचा ही आपली भूमिका असते पण सावित्रीनं प्रामुख्यानं ही भूमिका घेतलेली आपल्याला दिसून येते आणि म्हणून ही सावित्रीचं जे कार्य हे कार्य समाजासमोर आदर्श असलेलं आपल्याला दिसून येतो त्याचबरोबर अस्पृश्यता निवारण्याचं कार्य केलं कारण आपण जर बघितलं अगदी हजारो वर्षा पूर्वीपासूनचा आपल्या भारताला जो इतिहास आहे हा इतिहास असलेला दिसून येतो कारण वर्णव्यवस्था आहे शुद्रातिशुद्रांची परिस्थिती आहे आणि त्याचबरोबर माणूस म्हणून जगण्याचे जे काय अधिकार असतात ते अस्पृश्यांना नव्हते पण या दाम्पत्यानं सामाजिक आणि आर्थिक गुलामगिरीतून त्यांना मुक्त करण्याचं जे काम आहे हे काम केलेलं आपल्याला दिसतं बघा हे कार्य जे हे कार्य त्यांचं चालूच होतं सावित्री आणि ज्योतिबांचं लग्न होऊन बरीच वर्ष झाली पण त्यांना संतान नव्हतं पुत्रप्राप्ती नव्हती त्यावेळी त्यांच्या घरातल्या किंवा नातेवाईकांनी ज्योतिबांच्या पुढे एक तगादा लावला की ज्योतिबांनी दुसरं लग्न करावं आता बघा त्यावेळी ज्योतिबाने घेतलेला निर्णय जो होता हा निर्णय किती योग्य पद्धतीचा होता होता त्यावेळी ज्योतिबाने सांगितलं दुसरी बायको करा असं सांगणाऱ्या सांगणाऱ्यांना ज्योतिरावांनी प्रतिप्रश्न केला पुत्र प्राप्ती होत नाही म्हणून स्त्रियांना दुसरा नवरा जो आहे हा नवरा देण्याचा अधिकार जो आहे हा अधिकार हा समाज देईल का असा जो प्रश्न आहे हा प्रश्न त्यांनी केला आणि पुरुष सत्ताक समाज व्यवस्थेला जो हादरा आहे हा हादरा त्यांनी दिलेला आपल्याला दिसून येतो ज्योतिबाने दुसरा विवाह तर केला नाहीच नाही पण ज्योतिबानी केलं काय तर बाल हत्या प्रतिबंधक ग्रहातील एक ब्राह्मण विधवा होती काशीबाई नावाची या काशीबाईचा यशवंत नावाचा जो मुलगा होता हा मुलगा ज्योतिबानी दत्तक घेतला आणि त्याला डॉक्टर केलेला होता म्हणजे या दाम्पत्याचा आदर्श जो आहे हा आदर्श सगळ्या जगासमोर असलेला आपल्याला दिसून येतो ज्योतिबांना 
अनेक प्रसंगाला सामोरं जावं लागलेलं होतं त्यांनी अनेक अठरा शाळा काढल्या अठराशे बावन ला वेतालपेटेमध्ये अस्पृश्यांच्यासाठी शाळा काढली त्याचबरोबर महार मांग इत्यादी लोकांना विद्या शिकवण्याकरता मंडळी नावाची एक संस्था त्यांनी स्थापन केलेली आपल्याला दिसून येते या संस्थेला युरोपियन लोक आणि एकतदेशी जी लोक होती ह्या लोकांची जी मदत आहे ही मदत मिळालेली आपल्याला दिसून येते त्याचबरोबर अस्पृश्य बांधवांना समाजामध्ये त्यांना येऊन सुद्धा देत नव्हते त्यांचा स्पर्श म्हणजे सुद्धा विटाळ मानला जात होता आणि मग त्यांना पाणी देणं तर दूर असते या दाम्पत्यानं आपल्या घरातला हौद जो होता अठराशे अडुसष्ट ला हा हौद त्यांच्यासाठी खुला केलेला आपल्याला दिसून येतो त्यावेळी स्त्री सुधारण्यासाठी त्यावेळी सावित्रीबाईंनी एक महिला सेवा मंडळाची स्थापना केलेली होती पुण्याच्या कलेक्टरच्या पत्नी होत्या मिसेस जोन्स यांच्या अध्यक्ष अध्यक्षतेखाली या सेवा मंडळाची स्थापना केली आणि त्यावेळी चौदा जानेवारी अठराशे बावन ला मकार संक्रांत आणि हळदी कुंपाचा कार्यक्रम त्यावेळी घेतला त्यावेळी सावित्रीनी सांगितलेलं होतं सगळ्या जाती धर्माच्या स्त्रिया इथं येतील आणि सगळ्या जाती धर्माच्या स्त्रिया एकाच जाजमावर बसतील ही अट त्यावेळी त्यांनी घातलेली आपल्याला दिसून येईल सावित्रीबाई तर प्रखर बुद्धिवादी अशा असलेल्या आपल्याला दिसतात अठराशे चौसष्ट ला गोविंदरावांचं निधन झालं म्हणजे ज्योतिबांच्या वडिलांचं निधन झालं त्यावेळी ज्योतिबांच्या वडिलांच्या निधनानंतर भवंती मध्ये झगडा झाला त्यावेळी सावित्रीबाईंनी अतिशय मोठा निर्णय घेतला त्यांनी काय केलं तर त्यावेळी जे निधनानंतरचा येणारा जो खर्च होता पै पाहुण्यांना जेवणावळ वगैरे किंवा वर्ष श्राद्ध जे नंतरच येतं तो सगळा त्याला फाटा दिलेला होता आणि सासऱ्याच्या स्मरणार्थ आंधळ्या पांघड्यांना अन्नदान दिलेलं होतं लहान मुलांना पाट्या पेन्सिल वाटलेलं होतं कपडे वाटलेले होते म्हणजे परंपरागत ज्या समजुती आहेत ह्या समजुतींना फाटा दिलेला होता आज आम्ही जर हा फाटा द्यायचा म्हटलं तर आम्हाला आमची भाऊकी काय म्हणेल हा प्रश्न आमच्या मनामध्ये पडतो आणि आम्ही दुसरीकडे वळत असलेला आपल्याला दिसतो पण हा सावित्री आणि ज्योतिबाचा निर्णय जो होता अतिशय योग्य असलेला आपल्याला दिसतो म्हणजे उक्ती आणि कृती ही जी आहे ही त्यामध्ये कुठलाही फरक नसलेला दिसतो जसे ज्योतिबा बोलत होते तसेच करत असलेले आपल्याला दिसून येतात बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पावले आणि खरंच हे जे दाम्पत्य हे महाराष्ट्राच्या समोर वंदनीय असलेलं आपल्याला दिसून येत बा आपण विधवांची परिस्थिती बघितली या विधवांच्या वर होणारा अन्याय बघितला त्यांचं केशव पण करत असलेले आपल्याला दिसून येतं ह्या अनिष्ट प्रथा होत्या स्त्रीला पती निधनानंतर विद्रूप केलं जायचं त्यावेळी सावित्रीनं काय केलं तर ही प्रथा जी आहे केशव पण प्रथा जी आहे ही केशव पण प्रथा बंद करण्यासाठी पुणे आणि मुंबई इथले जे नाभिक बांधव आहेत ह्या नाभिक बांधवांची तेवीस मार्च अठराशे नव्वद ला परिषद घेतली त्यांच्यावरचा अन्याय त्यांच्यावरची विठंबणा विधवांच्यावरची विठंबणा ह्या सगळ्यांची माहिती या नाभिक बांधवांना दिली पाचशे नाभिक बांधव त्यावेळी उपस्थित होते आणि त्यांना सावित्रीबाईंनी आव्हान केलं की तुम्ही केशव पण करू नका आणि खरोखरच या नाभिक बांधवांनी सुद्धा सावित्रीबाईंना अतिशय मोठ्या प्रमाणामध्ये जे सहकार्य जी सात आहे ही सात मित्रांनो दिलेली आपल्याला दिसून येते त्याचबरोबर सावित्रीबाई हे सामाजिक कार्य करत होत्या स्त्रियांच्या बद्दलची तर तळमळ त्यांच्या मनामध्ये होती स्त्री शिकली पाहिजे तिनं समाजाचा गाडा चालवला पाहिजे ही भूमिका तर त्यांनी घेतलीच पण वाङ्मय कार्यात सुद्धा कारण सावित्रीबाई जशा थोर समाजसेविका होत्या उत्तम अध्यापिका होत्या त्याचप्रमाणे एक बुद्धिमान अशा लेखिका असलेल्या आपल्याला दिसतो दिसतात प्रतिभाशाली कवयित्री असलेल्या आपल्याला दिसतात त्यांनी काव्य फुलं नावाचा कविता संग्रह लिहिला अठराशे चौपन्न ला बावन कशी सुबोध रत्नाकर नावाचा काव्य संग्रह लिहिला मातुश्री सावित्रीबाईंची भाषण आणि गाणी उद्योग आणि ह्याच्यावरती प्रसिद्ध असलेले आपल्याला दिसतात ज्योतिबांची भाषणं प्रसिद्ध आहे ज्योतिरावांना लिहिलेली पत्र असलेले आपल्याला दिसतात आणि त्यांची ही जी प्रतिभा आहे ह्या त्यांच्या प्रतिभेतून महाराष्ट्राला पुरोगामित्वाचा जो चेहरा आहे हा पुरोगामित्वाचा चेहरा दिसलेला आपल्याला दिसतो काळांच्या फुडर होणारी स्त्री असं सावित्रीला म्हटलं जातं कारण ज्यावेळी ज्योतिरावांचं निधन झालं अठराशे नव्वदला निधनाच्या समयी अंत्ययात्रा जी निघते या अंत्ययात्रेच्या वेळी ज्योतिबांचे भाऊबंद म्हणजे समस्त फुले मंडळी आडवी आलेली होती दत्तक पुत्र यशवंताकडून जे विधेयक हे विधी 
करून घ्यायला यांचा नकार होता तेव्हा ही स्त्री त्या काळामध्ये पुढे आली आणि ह्या स्त्रीनं केलं काय तर उरावर धोंडा ठेवून या बाईनं पुरुषाच्या हिमतीनं प्रेत यात्रा पुढे प्रेत यात्रा जी आहे ह्या प्रेत यात्रे पुढे हातामध्ये टिटव धरलेलं होतं एका बाजूला यशवंत होता दुसऱ्या बाजूला ज्योतिबांचा एक आप्त होता आणि स्मशान भूमीवरती गेलेले आपल्याला दिसून येते आणि तिला अग्नी दिलेला आपल्याला दिसून येतो म्हणजे ज्योतिबांच्या उदुंग व्यक्तिमत्वाच्या वटवृक्षाखाली सावित्रीबाईंची प्रतिमा जी आहे ही स्पष्टपणे आपल्याला दिसत असलेली आपल्याला दिसून येते अंधश्रद्धा रूढी परंपरा ह्या काटा काट्याकुट्यांचा किंवा खाच खळग्यांचा डोंगर कपारीच्या मार्गावरून ही जी सावित्री आहे ही सावित्री धावत असलेली आपल्याला दिसते किती मोठ्या हे जे धोरण आहे हे धोरण प्रामुख्यानं स्वीकारलेलं ती तिनं दिसून येतो तत्कालीन समाजानं तर महात्मा फुल्यांच्या कार्याचा जसा विपर्यास केला जशी उपेक्षा केली तीच उपेक्षा जे ही तीच उपेक्षा सावित्री पुढे आलेली आपल्याला दिसून येते आणि सावित्रीचं कार्य आपण बघतोय त्यावेळी प्लेगची साथ आलेली होती अठराशे शहाण्णव आणि सत्त्याण्णव ला महाराष्ट्रामध्ये प्लेगनं धुमाकूळ घातलेला होता आता जसं आपण कोरोनानं धुमाकूळ घातलं आपण एखाद्याला कोरोना झाला असं जरी समजलं तर त्याच्यापासून आपण लांब पळतो त्या जणू काय आपण आणतो वेगळ्या अशी जी भूमिका किंवा आपल्याला लगेच तो रोग होईल आपण घाबरून पळतो त्याला कुठलीही मदत करत नाही तर सावित्रीचं कार्य बघा अठराशे शहाण्णव सत्त्याण्णव ला दुष्काळ सॉरी प्ले चा धुमाकूळ घातला अनेक कुटुंब उद्ध्वस्त झाली त्यावेळी अनेक कुटुंब रानावनामध्ये राहायला गेलेली होती त्यावेळी ब्रिटिश सरकार होतं ब्रिटिश सरकारनं प्ले निवारणार्थ केंद्र उभारलेले आपल्याला दिसतात आणि सत्यशोधक समाज जो होता ज्योतिबा आणि सावित्रीचा या सत्यशोधक समाजानं त्यावेळी पुणे आणि पुणे परिसरामध्ये प्लेग निवारण्याचं कार्य केलं सावित्रीबाई तर प्रयत्नांची परामर्शता करत होत्या प्लेगनं त्रस्त झालेली लोक आणि त्रस्त झालेल्या लोकांची सेवा त्या करत होत्या त्यांनी त्यांचा मुलगा जो होता जो दत्तक मुलगा यशवंत त्याला डॉक्टर केलेलं होतं यशवंताच्या दवाखान्यामध्ये सावित्रीबाई स्वतः त्याला आणत होत्या प्लेगच्या रुग्णांची सेवा करणं म्हणजे काय होतं तर प्लेगच्या रुग्णांची सेवा करणं म्हणजे साक्षात मृत्यूशी खेळ होता पण या मृत्यूच्या खेळाशी सुद्धा ही एक स्त्री ही जी सावित्री आहे ही सावित्री खेळलेली आपल्याला दिसून येते लोकांना वाचवण्यासाठी ती धडपड होत होती त्यावेळी पांडुरंग गायकवाड नावाचा एक दलित मुलगा होता ह्या दलित मुलाला प्लेग झालेला होता त्यावेळी सावित्रीबाईंनी स्वतःच्या खांद्यावर या पांडुरंगाला घेतलं आणि स्वतःच्या खांद्यावर घेऊन यशवंताच्या त्या दवाखान्यात आल्या आणि यशवंताच्या दवाखान्यात त्याला ऍडमिट केलं त्यावेळीच सावित्रीला प्लेगचा संसर्ग झाला आणि प्लेगशीच लढता लढता सावित्रीचे ही प्लेगशीच लढता लढता दहा मार्च अठराशे सत्त्याण्णव रोजी वयाच्या अडुसष्टाव्या वर्षी सावित्रीचं निर्माण झालेलं आपल्याला दिसत शिक्षणाच्या क्षेत्रातून सामाजिक क्षेत्रामध्ये पदार्पण केलं दुष्काळामध्ये अण्णांना करून तळपडणाऱ्या हजारो जीवांच्या मुखामध्ये घास भरवला शेतकरी सामाजिक सुधारण्यासाठी वाङ्मयाचं साधन हाती घेतलं कवयित्री सावित्री बनली लेखिका सावित्री बनली सगळा गाव सगळा समाज सुशिक्षित सुसंस्कृत करायचं तिनं ठरवलं जनावरांप्रमाणे जीण जगणाऱ्या स्त्री शुद्रांना माणसामध्ये आणण्याचं वेळ तिनं घेतलं पतीच्या निधनानंतर शोक करत बसली नाही तर सत्यशोधक समाजाच्या तत्वाप्रमाणं तिनं कार्य करण्याचं सतीच वाण घेतलं आणि अविश्रांत असं जे श्रम आहे हे श्रम केलं दीन दलितांच्या मुलांसाठी रोगांच्या साथीत सुद्धा ती दिवस रात्र धावलेली आपल्याला दिसते त्यांची सेवा तिनं केलेली आपल्याला दिसून येते अशी ही जी सावित्री आहे ही सावित्री खरं तर समाजासमोर आज आदर्श असली पाहिजे आपण सावित्रीला विसरलं नसलं पाहिजे आज जर आपण बघितलं तर राज परवाच पेपरमध्ये आलेलं होतं राजस्थान सरकारनं तीन जानेवारी हा सावित्रीबाई फुलेंचा जन्मदिवस जो आहे हा जन्मदिवस महिला शिक्षक दिन म्हणून साजरा करण्याचं ठरवलं माझी महाराष्ट्र सरकारला एक विनंती आहे त्यांनी सुद्धा असा जो निर्णय आहे हा निर्णय घेतला पाहिजे आणि सावित्रीचं कार्य जे 
हे सावित्रीचं कार्य अगदी नसा नसात भिनलं पाहिजे अशी ही सावित्री जे या सावित्रीनं काळाच्या पुढचं पाऊल जे हे काळाच्या पुढचं पाऊल उचललं ज्योतिबांची प्रेरणा तर होतीच त्या एका स्त्रीच्या पाठीमाग पुरुषाचा आधार असं म्हणतो आपण प्रत्येक पुरुषाच्या पाठीमाग यशस्वी स्त्री असते पण ती असतेच असते पण यशस्वी स्त्रीच्या पाठीमाग सुद्धा एक यशस्वी पुरुष असतो हे हीच समाजानं मान्य आपल्याला केलेलं आपल्याला आता दिसतं कारण आज एकविसाव्या शतकामध्ये ज्या महिला आहेत अनेक महिलांनी उतुंग अशी जी भरारी आहे ही भरारी मारलेली आपल्याला दिसून येते धन्यवाद परिशिक्षण प्रसाद मंडळांचे कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय पोलीस मार्फत ऑनलाईन व्याख्यानमाला चे आज दहावा दिवस आजच्या या दहाव्या दिवशी अतिशय सुंदर अशा शब्दात डॉक्टर संगीत पाटील मॅडम यांनी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांचा जीवसंघर्ष मांडला त्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक मनपूर्वक आभार तसेच ज्यांच्या संकल्पनेतून हा उपक्रम उपक्रम राबवला जात आहे असे कॉलेजचे प्राचार्य डॉक्टर आर एस सावकी सर यांचेही आभार या ऑनलाईन व्याख्यान मेलेसाठी टेक्निकल मदत करणारे प्राध्यापक निकम सर प्राध्यापक संदीप पाटील सर यांचेही मनपूर्वक आभार तसेच सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचेही मनपूर्वक आभार